ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഇങ്ങ് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി ആകെ ഒരു മാസം മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ സോ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജിന് ചോദ്യം വരുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഒന്ന് ഫ്ലൂയിഡും മറ്റൊന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷനും ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയിൽ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ ചെറിയ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഈ പറയുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇരുന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ ഗൈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഏകദേശം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയ്റ്റേജ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാം എട്ടു മാർക്കാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം കാരണം ബോർഡ് എക്സാമിനാണ് എട്ട് മാർക്ക് വരിക ഇവിടെ ബോർഡ് എക്സാമിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവായതിനാൽ തന്നെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മാർക്ക് വരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീല് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഡീ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലും സോ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് പി വൈ ക്യൂസിൽ കണ്ടുവരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത്തരം ചോദ്യം വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അഡ്വാഡ് ഹൈറ്റ് G will be half of that on the earth surface. ഏത് ഉയരത്തിലാണ് അക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതിന്റെ പകുതിയായിട്ട് കുറയുക അഥവാ ഏത് ഉയരത്തിലാണ് അക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതിന്റെ പകുതിയാവുക എന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഉയരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഈ ചോദ്യം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം എന്നായിരിക്കും പല മക്കളുടെയും സംശയം കാരണം നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി വിത്ത് ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫോമുലാസ് പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല പക്ഷെ അത് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ആ ഫോമിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഉയരം വളരെ 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 കുറവാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോമുലയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ആ ഫോമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഉയരത്തിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ല ഏത് ഉയരത്തിലാണ് എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ അതിനാൽ തന്നെ ആ ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫോമുല പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഓർമ്മയുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഡാഷ് ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല പഠിച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലടാ മക്കളെ ഈ ചാപ്റ്റർ വൺ ഷോട്ട് റിവിഷൻ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഈ ഫോമുല നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജി ഡാഷ് ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവാർഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാലോടാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ഫോമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവാർഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഫൈൻ ഇവിടെ ജി ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലെ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ആണ് സാറിയില്ല സോ ഇവിടെ ജി ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ഒന്ന് പറയാവോടാ മക്കളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ജി ഡാഷ് എത്രയാണ് ഭൂമിയുടെ സർഫേസിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പകുതിയാവുന്ന ഉയരമല്ലേ അഥവാ ഭൂമിയുടെ സർഫേസിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പകുതിയാണ് ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഈസ് ജി ബൈ ടു ആണ് ജി ഡാഷ് ശരിയല്ലടാ മക്കളെ ജി ബൈ ടു ആണ് ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡാഷിന് പകരം ഞാൻ ജി ബൈ ടു റീപ്ലൈസ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ജി ബൈ ടു റീപ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവാർഡ് അറ്റ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹ
റൂട്ട് ടു ആർ മൈനസ് ആർ എന്ന് വരും ശരിയല്ല ഡാ മക്കളെ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് സോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആർ മൈനസ് ആർ ആണ് അതിന് സിംപ്ലി വൺ ആർ എന്ന് കൊടുക്കുവാണേ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ആർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആർ മൈനസ് വൺ ആർ എങ്ങനെയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ വന്നത് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ സോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആർ മൈനസ് വൺ ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ആർ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് മക്കളെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടുവാടാ മക്കളെ നോക്കടാ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആറിൽ നിന്ന് വൺ ആറ് മൈനസ് ചെയ്ത ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ റേഡിയസിന്റെ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടൈംസ് ഉയരത്തിലാണ് ആക്സിലറേഷൻ ടുട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയുടെ സർഫേസിലുള്ളതിന്റെ പകുതിയായിട്ട് മാറുക വളരെ നിസ്സാരമായ ചോദ്യമാണ് പി വൈ ക്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ഫോമുല നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് ജി ഡാഷ് ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉയരത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് വലിയ ധാരണയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും വളരെ കൂടിയ ഉയരം ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണെങ്കിലും ഡെറിവേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ സോ ഗൈസ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായ ഒരാൾക്ക് ഈ ചോദ്യവും വളരെ നിസ്സാരമായി തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അറ്റ് വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ജി വിൽ ബി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് എർത്ത് കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ ഏത് ഉയരത്തിലാണ് ആക്സിലറേഷൻ ടുട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയുടെ സർഫേസിലുള്ളതിൻ്റെ പകുതിയാവുക എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഏത് ഉയരത്തിലാണ് ആക്സിലറേഷൻ ടുട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയുടെ സർഫേസിലുള്ളതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിട്ട് മാറുക എന്നതാണ് ചോദ്യം സോ ഫോർമുല ഏതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് വാടാ മക്കളെ സോ ജി ഡാഷ് ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ജി ഡാഷിനെ മാത്രം ഒരു വശത്ത് നിർത്തുകയാണ് സോ ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയാണ് ടു ആണ് എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പറയടാ ഇവിടെ ജി ഡാഷിന് പകരം എന്താണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് സർഫേസിലുള്ളതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അഥവാ G ബൈ ഫോർ എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഉയരത്തിലാണ് ആക്സിലറേഷൻ ടുട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയുടെ സർഫേസിലുള്ളതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിട്ട് മാറുക അഥവാ ജി ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് മാറുക എന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ജി ഡാഷിന് പകരം ജി ബൈ ഫോർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ജി ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് മക്കളെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ മൂന്നാണ് കോമൺ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണേ ജിയും ജിയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി എന്താ കിട്ടത്തുള്ളൂ വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നാലാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണേ ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് രണ്ട് സൈഡും റൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ പോവൂലേ സ്ക്വയർ പോവും സോ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു നാലിൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ടാണ് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആറാണ് സോ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു ആർ മൈനസ് ആർ എന്ന് വരും ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കഴിഞ്ഞു മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ സോ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണ് ഏത് ഉയരത്തിലാണ് ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയുടെ സർഫേസിലുള്ളതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിട്ട് മാറുക ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഉയരത്തിലാണ് അഥവാ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസിന് തുല്യമായ ഉയരത്തിലാണ് ഭൂമിയുടെ റേഡിയസിന് തുല്യമായ ഉയരത്തിലാ
W equal to mg and weight in the general formula. Weight equal to mass into acceleration due to gravity. So, we have to center of the 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 center Mass is the acceleration due to gravity. The center is the center of acceleration due to gravity. The center is the center of the center of the center of the center Depth in the formula and derivation of the formula. G dash equal to G into 1 minus D by R. Depth to I bend the petta formula. In a boom, you center in the depth of the triadicum. Yet, the triadicum board and a boom, you are center. We are going to be able to get the triadicum board. We are going to be able to get the triadicum board. Yes, boom, you are radius in the Tulia. We are going to be able to get the triadicum board. We are going to be able to get the triadicum board. We are going to be able to get the Adava, Ibade will a depth in the equivalent iricum, radius in equivalent iricum, other than the Manasalakaga, that is depth will be equal to radius. Depth radius in equivalent triangle, here under term equal iricum serial up one legitiga. Okay, so I'm going to another replace either in a Ganisharam Sadikara, G dash equal to G into one minus R by R in the Gurukuane, R by R in the Varna one nana, one minus one zero on so G dash and the Nigati, G dash is zero on the Nigati. Karimanasalile, Karanam, R by R in the Varna one nana, one minus one zero, so G dash will be equal to zero. Fine. So, boom, you have a acceleration due to gravity. What is the one that is zero? What is the one that is zero? What is the one Acceleration due to gravity is zero. What is the one that is M into zero. So, that is weight will be equal to zero. That is W dash and that is zero. So, boom, you have a center. What is the one It will be equal to zero. Crystal clear. One is the crystal clear. One is the crystal clear. Adiole, or is Odium goody day pattern in the work out the same pattern in Matilis Odium goody the work out the Amelarum Gordon El Kerala. One more question. Fine, so the Kara. At what height above the surface of Earth the value of G is same as that of the depth eighty kilometer? Adava, A do year at the land acceleration due to gravity, N per the kilometer are at the rule, a day value equivalent. Rava, simple item are you on angle. End by the kilometer are at the acceleration due to gravity in Dawile, Tursia Undau. Are they acceleration due to gravity? A do yet till Anundavaga in the land of the other. Rava, no repeat, you know. Number end by the kilometer are at the acceleration due to gravity in Dawin the Gaia Namukaria. Are they acceleration due to gravity? Yet throw yet till Anundavaga in the land of the other. This is my condition. Well, a simple I can do it. So, you are normally using the formula. So, you are using the general formula. So, the depth in acceleration due to gravity and the g dash and the confusion went down to g d and the depth in acceleration due to gravity equation g into 1 minus d by r. We are at the acceleration due to gravity. No, g h sorry, g h and the mechanical cut height either under. G H and the Vilikinu equal to G into one minus two H by R. If we are a Valare Kuravan, other than the minus a laque. So, Karam Valare Cheria condition and per the kilometer on the Caparino, the radius in a comparing Valare Kuranya Alamana, similar way, Valare Kuranya, we are in the Niana So, Karam Boomer radius, Egadisham, Raidin, Anur kilometer on. So, other than you compare B values, a Kavare, Tuchama, I cherry values on. So, other than Altena, general equation, the Neverham Kaplaci Yamta. So, G H equal to G into one minus two H by R and the Namuk UC Yam. So, Namukaria. This is the acceleration to gravity. That is the acceleration to gravity. This is the acceleration to gravity. This is the acceleration to the acceleration to G into 1 minus 2H by R. Ready, all right? Then, the common terms cancel. So, GM, GM, and cut it. So, 1 minus D by R equal to 1 minus 2H by R. And the side 1 minus and this is the D by R equal to 2H by R. And the way. So, if you cancel it. Now, depth equal to 2H. Depth will be equal to 2H. 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉയരം എന്തായിരിക്കും ഡി ബൈ ടു നിക്കോലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉയരം എത്രയാണ് ഡെപ്ത് അവർ ചോദ്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള അതേ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഏത് ഉയരത്തിലാണ് എന്നതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഡെപ്ത് എത്രയാണ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ സോ എൺപതേ ബൈ രണ്ടെന്ന് വരും സോ എച്ച് ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സോ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള അതേ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എത്ര ഉയരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക സോ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വന്നില്ലേ കാരണം ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വളരെ ചെറിയ ഉയരമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫൈനൽ ജനറൽ ഫോർമുല തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ചോദ്യം ഒരു തവണ കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി കേൾക്കുക എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള അതേ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എത്ര ഉയരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഡെപ്തിൻ്റെയും ഹൈറ്റിൻ്റെയും ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതി രണ്ട് കണ്ടീഷനുള്ള ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സെയിം ആണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദ്യത്തിനകത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് സോ അതിനാൽ തന്നെ രണ്ടും ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു കോമൺ ടേംസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ആർ കിട്ടും ആറും ആറും വീണ്ടും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു എന്നാണ് വരിക സോ ഉയരമാണ് എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴമാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെപ്ത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിനകത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലേ എൺപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ എൺപത് ബൈ രണ്ട് ഉത്തരം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുക സോ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള അതേ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയിരിക്കും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് സോ ഇത്തരം ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കുക ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് കൂടി ഞാനൊന്ന് കിക്ക് ആയിട്ട് പറയാം വീഡിയോൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള മക്കൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് എത്ര തന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം മതിയടാ സോ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നതിൽ ഒരു മോശമില്ല എല്ലാവരും കാണുക ഫൈൻ സോ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ചോദ്യം എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യമാണ് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡിനെ പറ്റി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുക ആദ്യം എന്താണ് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക ഇത്രയും വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ ആ ചോദ്യമുണ്ട് സോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇതിൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റും മോഡലും ബോർഡും മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സോ വളരെ റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ എസ്കേ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കേട്ടോ അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏറ്റവും പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഉയരം കൂടുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന ചോദ്യം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്ന അഞ്ച് റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വീണ്ടും അടുത്ത റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ചിലും ചോദ്യ ചോദ്യമാണ് ഡെപ്തിനനുസരിച്ച് ആഴത്തിനനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ എന്താണ് അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇത്തരം ചോദ്യം ചോദിക്കാം സെൻറ്ററിലുള്ള ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ചോദിക്കാം സോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഹൈറ്റും ഡെപ്തും നെക്സ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ടൈം പീരീഡ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലുണ്ട് പക്ഷെ അത്രത്തോളം റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളതല്ല എങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ചിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ആ ചോദ്യം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആപ്പ് ലൈവിനകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ചിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം റിപ്പീറ്റഡ് ആയി കാ കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യമല്ല പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ചിൽ ഈ ചോദ്യമുണ്ട് സോ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി